దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలిగిన గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మీరందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలను బట్టి మీ ప్రార్థనల ద్వారా మేమందరం బాగున్నాం మేము కూడా నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా నేటి దినం మనం హార్వెస్ట్ టైం కోత కాలము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాతో పాటుగా చూడండి మతై సువార్త మతై సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం మతై సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినము అదేవిధంగా యోహాన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం నుండి నలభై రెండవ వచనం వారికి మనం చదువుకుందాం కోత విస్తారమే కానీ పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన శిష్యులతో చెప్పాను అలాగే యోహాన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచ్చినం నుండి నలభై రెండవ వచ్చినం వరకు మనం చదువుకుందాం ఇంకా నాలుగు నెలలైన తరువాత కోత కాలము వచ్చినని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను విత్తువాడును కోయివాడును కూడా సంతోషించినట్లు కోయివాడు జీతము పుచ్చుకొని నిత్య జీవార్థమైన ఫలము సమకూర్చుకొని చున్నాడు విత్తువాడొకడు కోయివాడొకడును మాట ఈ విషయంలో సత్యమే మీరు దేనిని గుర్చి కష్టపడలేదో దానిని కోయిటకు మిమ్మల్ని పంపితిని ఇతరులు కష్టపడిరి మీరు వారి కష్టఫలములలో ప్రవేశించుచున్నారని చెప్పాను నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినని సాక్ష్యమిచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరీలలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుడి ఆ సమరయులు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి తమ ఎద్దు ఉండుమని ఆయనను వేడుకొని గనుక ఆయన అక్కడ రెండు దినములు ఉండెను ఆయన ఆ మాటలు వినినందున ఇంకనూ అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూచి ఇక మీదట నువ్వు చెప్పిన మాటను బట్టి కాక మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకునడము చున్నామనేది ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకం అందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి ఘనమైన మీ నామమును బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలను చెల్లించి ఉన్నాం ప్రభా గడిచిన దినములన్నీ మమ్మల్ని మీరు కాపాడి నేటి ఉదయ కలముందు ఇటు విధంగా జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించడానికి అర్హులము కానప్పటికీ యోగ్యత లేనప్పటికీ మాకు మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలయ్యా చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా తండ్రి నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను పొందుకున్నమని మా రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామము నా విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవిని వెళ్ళరా మరొకసారి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మన అంశం అనేటి దినం కోత కాలము మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ యొక్క లేఖన భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మతై స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదవ క్షణమే కానీ యహోన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుండి నలభై రెండు వచ్చినాలలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ చాలా స్పష్టంగా కోత కాలము సమీపించి ఉంది అలాగే కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది కోసేటి పనివారు కొదువుగా ఉన్నారు అనేటువంటి ఆ కోత కాలమును కూర్చున్నటువంటి విషయాలు మనకు అక్కడ చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉన్నాయి అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రత్యేకంగా మనం ఈ యోహోన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచ్చినాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడు అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను అమెన్ ఈ యొక్క లేఖన భాగాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రియులరా సహజంగా మనందరము 
ఎరిగినటువంటి విషయమే వ్యవసాయం అనేటువంటిది కోత కాలము ప్రతి రైతుకి వ్యవసాయం పనిచేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కోత కాలము లేదా కోత కోయటం కోత ఎప్పుడు కోసేది ఎంతమంది కావాలి కోత కోసిన తర్వాత చేయాల్సిన పనేంటి ఇలా ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా వారు ఎరిగి ఉంటారు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నట్లయితే ఈ లేఖన భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా స్పష్టంగా ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి ఏమిటయ్య ఆ సత్యం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ ఆయన రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది అయితే ఆ ప్రభువుని దేవునిగా రక్షకుడిగా నమ్ముకొనని జనులు అన్యజనులు అనేక మంది ఉన్నారు అయితే వారందరికీ ఆయన నుర్గూర్చినటువంటి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించేవారు కొందరే ఉన్నారు ఇప్పుడు అందుకని ఆ కోత కోయడానికి పనివారు కావాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనకి లేఖనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా చాలా స్పష్టంగా మనకి అర్థమయ్యే విధంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఈ కోత కాలం అనేటువంటి మన యొక్క ఈ అంశంలో ఈ కోత కోసేటువంటి సమయంలో లేదా ఆ కోత ఆ కాలముందు ఆ కోతను కోసేటువంటి ఆ పనిలో ఒక వ్యక్తికి పనివానికి తను కలిగి ఉండవలసిన లేదా ఆ కోత కోసే వ్యక్తికి ఉండవలసిన కొన్ని విషయాలను లేదా కోత సమయముందు జరిగే కొన్ని విషయాలను మనం చూద్దాం ఈ కోత ప్రియులర ప్రతి ఆత్మ యొక్క రక్షణను ఉద్దేశించి కోత అనేటువంటి పదం పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్ మరి వాడడం జరిగింది అంటే నీ కుటుంబ మందు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి నీ భర్తను గురించి లేదా నీ కన్న తల్లిదండ్రులను గురించి లేదా నీ తోబుట్టువులు నీ బంధువులు నీ రక్త సంబంధికులు ఎవరైతే ఇంకనూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించకుండా ఉన్నారో వారందరూ నంట ప్రియులరా పంట పండి కోతకొచ్చిన పొలం ఎలాగైతే కనబడుతుందో ఆ విధంగా నీవు నేను మనందరమును కూడా మన కుటుంబం మందు రక్షణ పొందని బిడలను కోతగా ఎంచి వారు కోతకు వచ్చినటువంటి పొలాల వలె వారు నీ ముందున్నారు కాబట్టి వారిని కోత కోయవలసిన బాధ్యత నీకుంది నాకుంది అని మనం గ్రహించాలి అంటే వారిని రక్షణలోనికి నడిపించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభునందు నా ప్రియ దేవిని బిడ్లారా మొట్టమొదటిగా ప్రప్రథమంగా మనం చూసినట్లయితే హార్డ్ వేస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ వన్ వాకర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రేట్ డిమాండ్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ ఆర్ నీడెడ్ టు సో ద క్రాప్ అండ్ టు కేర్ ఫర్ ఇట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద హార్వెస్ట్ ద నీడ్ ఈస్ గ్రేట్ ఫర్ వర్కర్స్ టు గో ఇన్ టు ది హైవేస్ అండ్ హెడ్జెస్ అండ్ ఎన్ వైట్ పీపుల్ టు గివ్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ టాలెంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ కోత కోసే సమయంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే విత్తనాలు చల్లేటప్పుడు విత్తనాలు చల్లడానికి ఎక్కువ మంది పనివారు అవసరం లేదు కదండి నారుమూడిలో విత్తనాలను చల్లడానికి వెళ్ళేటప్పుడు రైతు ఒక్కడే వెళ్తాడు లేదా రైతుతో పాటు మరొకరిని ఎవరినైనా తోడుగా తీసుకుపోతాడు కానీ ఆ చల్లిన విత్తనాలను ఒకడే చల్లి లేదా ఇద్దరు చల్లిన ఆ విత్తనాల ద్వారా వచ్చిన ఆ పంటను కోసే సమయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఇద్దరి వల్ల కాదు ఆ పంటను కోయటం పనివారు ఇంకా ఎక్కువగా అక్కడ అవసరం అయ్యిద్ది పనివారు కావాలి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా నేటి ఉదయ కల సమయం మంది వాక్యం వింటున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఒక రైతు ఏ విధంగానైతే కోత కోసే సమయం ముందు తనతో మరికొందరిని పనికి కోత కోయడానికి తీసుకువెళ్తాడో అదేవిధంగా నీవు నేను మనం మన జీవితాలలో దేవుడిచ్చిన మన తలాంతులే కావచ్చు మనకిచ్చిన జ్ఞానమే కావచ్చు లేదా నీవు కలిగి ఉన్న ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి ఆ సంపదే కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై బీ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హార్వెస్ట్ 
the people those who are in your family or those who are staying nearby you nee ku chuttu pakkala leda nee kutumbam andu unnatuvanti pantaga kotaku vachina aa prati aatma patla devudu neeku ichina prati talantuni vanarlanu ఉపయోగించవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాలమందు ఒక క్రైస్తవుడిగా లేదా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన ఒక దేవుని బిడ్డగా నేను నీవు మనము గ్రహించి గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యశయ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన మందు ప్రవక్త అయినటువంటి యశయ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు చూడండి the call that asia experienced comes to every christian chudandi asia grandamu 6th adhyayamu 8th vachanaanni manam gamaninchinatlayite ikkada ataniki ivabadutunna aa pilu pedaithe undo tannu pilustunna aa pilupu neeti vadim ee vakyam vintunna neeku naaku manandariki kuda parishuddhaatmudu aa pilupu tho ninnu nannu pilustu unnadu emitaya ante ఆరో అధ్యాయము మనం గమనించినట్టు తెలియదు వచ్చిన అప్పుడు నేను ఎవని పంపెదను మా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభువు సెలవయ్యగా వింటుంది అంతటా నేను చిత్తగించుము నేనున్నాను నన్ను పంపుమనగా అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల సమయం ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ క్రైస్తవుడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆనాడు ప్రవక్త అయినటువంటి యశయ చూస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దర్శనం లేదా ఆనాడు ప్రవక్త అయినటువంటి యొక్క యశయతో మాట్లాడుతున్న ఆ దేవుని ఆత్మ నేటి ఉదయమందు ఈ వాక్యం వింటున్న నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు ఆయన పని కొరకు ఆయన పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థమై రక్షింపబడివలసిన ఆత్మల నిమిత్తమై కోత కాలము సమీపించిందని పంట కోత కోయవలసిన బాధ్యత నీకు నాకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అని గుర్తించి కోత కోయడానికి నీవు ఆయన పిలుపుకు లోబడిన వ్యక్తిగా ప్రభువా చిత్తగించు నేనున్నాను నీ పనికి లేదా నా కుటుంబమందు నా బిడ్డను నీ పని కొరకు పంపుతాను నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అనేటువంటి ఆ సమర్పణ ఆ ఆలోచన కలిగినటువంటి ఒక విశ్వాసిగా ఓ క్రైస్తవుడిగా నీవు నేను మనం ఉన్నా మా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఎవ్రీ కాన్సిక్రేటెడ్ క్రిస్టియన్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ లైక్ దిస్ లైక్ ఐజ్ హౌ హీ సేస్ దాట్ హీ సేస్ ఐ హియర్ ఐ మై సెండ్ మీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను చిత్తగించు అయా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ప్రభు నన్ను పంపించు ఉన్నారా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా వాస్తవంగా ప్రతి కుటుంబం మందు జ్యేష్ఠులు ఎవరికండి జ్యేష్ఠ కుమారుడే కానీ కుమార్తె కానీ ఎవరికి దేవునికి చెందినటువంటి బిడ్డలు కానీ మనం జ్యేష్ఠుడు కాదు కనిష్ఠుడు కాదు నీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నావు ఒక్కరిని కూడా ప్రభు పనికి పంపడానికి నీకు మనసు రావట్లేదు కానీ నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు ఏమని నేను క్రైస్తవుడిని మా తాత ముత్తాతల నుండి మేము ఎన్నో కొన్ని తరాల నుండి మేము క్రైస్తవులమండి విశ్వాసులమండి కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏది నీ విశ్వాసానికి తగినటువంటి నీ భక్తికి తగినటువంటి ఆ ఫలాలేవి దేవుని పని నిమిత్తము కోతకాలము సమీపించిందని ఎరిగిన నీవు మరి పనివారు కొందరే ఉన్నారు కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది ఎన్నో ఆత్మలు నశించిపోయేటువంటివిగా ఉన్నవి వాటన్నింటినీ ఒక పంటగా కోయవలసిన పంటగా ఇప్పుడు అవి నీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు కోయాల్సిన బాధ్యత నీకుందని గుర్తించిన నీవు సంసిద్ధుడిగా నువ్వు వెళ్ళకపోయినా వెళ్ళగలిగే ఒక వ్యక్తిని నీ కుటుంబం నుండి పంపే స్థితిలో నీ ఉన్నావా లేదా అని ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు మనందరం కూడా నేటి ఉదయకాల ముందు వి నీడ్ టు ఎగ్జైన్ అవర్ సెల్స్ మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈ కోతకాలమైనటువంటి అంశంలో మొదటిగా హార్డ్ వేస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ వెన్ వర్కర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రేట్ డిమాండ్ ఈ కోతకాల ముందు అంటే ఈ రాకడ దినాలలో ఈ కడవరి దినాలలో ఉన్న మనము పంటను సమృద్ధిగా ఉన్న ఆ పంట అంటే ఏదైతే కోతకు వచ్చిన పంటగా ఉందో నశించే ఆత్మలు ఎన్నో నీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ఈ దినాలలో నీవు గ్రహించి గుర్తించాల్సిన సంగతి 
కోత విస్తారంగా ఉంది పనివారు కొదువుగా ఉన్నారు వారికి ఎంతో డిమాండ్ ఉంది అంటే నేను ఒక్కరినైనా నా కుటుంబంలో నుండి దేవుని పని కోసం పంపాలి లేదా నేనైనా వెళ్ళాలి ఒకవేళ నేను వెళ్ళలేకపోతే నా కుటుంబం మందు నేను పంపేవారు కూడా లేకపోతే వెళ్ళేవారిని నేను ప్రోత్సహించి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆర్థిక స్థితి కొంచెం నాకు కలిగిన దానిలో నుండి ఆయనకు సహకరించి వెళ్ళే వ్యక్తిని ప్రోత్సహించాలి అనే సమర్పణ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ వాక్యం నుంచి నా ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక విశ్వాసిగా నీకు ఉంది అని దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను మరొకసారి నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను రెండవదిగా హార్వెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ ట్రమెండస్ ఎగ్జర్షన్ ట్రమెండస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆఫన్ ఎగ్జర్టెడ్ టు రీప్ ద న్యాచురల్ హార్వెస్ట్ మెనీ ఫార్మర్స్ విల్ గెట్ అప్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ టు get things ready rendodiga prabhu nandu priya sahodari sahodara kota koyatam anetuvandidi kota koyuta ane aa pane anetuvandidi telikainadi kaadu ento shrama tho koodukunnade okka saru aalochinchandi priya devuni middlara ee vakyam vintunna meeku polam unte kota kochina panta kota kose samayam ochinappudu కోత కోయటానికి వెళ్ళేటప్పుడు రైతు చేసే మొదటి పని ఏంటండి వే కూజోములే లేవుస్తాడు ఉదయాన్నే లేచి పని వాళ్ళని కూలి వాళ్ళని అందరినీ కూడా వస్తున్నారా లేదా ఎంతమంది వస్తున్నారు వారి కావాల్సినవి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాడంటే రైతు సిద్ధపరుచుకుంటాడు అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు నీవు నేను మనమందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ఓ కోత కోయడానికి వెళ్ళే పనివాడికి లేదా కోత కోయించేటువంటి ఆ యజమానికి కోత కోసే వారందరికీ కూడా గొప్ప శ్రమది శ్రమకాలం ఒక విధమైన చాలా కష్టపడాలి వాళ్ళు సాధ్యమైన సంగతి కాదండి నాకు ఆ అనుభవం ఉంది కోత కోసిన అనుభవం ఉంది పొలంలో కోత కోయటానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రియులరా ఇద్దరిద్దరుగా ఒక మునుం ఒక మునుం ఒక పాయకు వచ్చి ఇద్దరిద్దరు వంగుంటే కోయడానికి కోత కోయడానికి నిజంగా ప్రియులరా ఆ కోత కోసేటప్పుడు మొదటి రోజు ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం దూరం కోసే వరకు బాగుంటుంది కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత నడుంలో నొప్పి వచ్చేస్తుంది బాగా ఒక్కొక్కసారి అయితే సరిగా కోత కోయలేక కోసే సమయంలో చేతులు కూడా తెగిన సందర్భాలు ఒకవేళ నువ్వు ఆ కోసే సమయంలో కనుక నీకు తెలియకుండా ఆ యొక్క ఆ కోసే ఆ పనుల్లో లేదా ఆ పైరులో ఏవైనా విష సర్పాలు ఉండొచ్చు సేఫ్ కాదండి దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ లిటరల్లీ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ వైల్ వీ ఆర్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ హార్వెస్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్నేక్ బైట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ మై ఏరియా స్పెషల్లీ ఇన్ నాగాలంక సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ద హ్యావ్ డైడ్ పాము కాటుకు గురే చచ్చిపోయారు కోత కోస్తూ కొంత కోస్తూ కోత కోస్తూ పనికి వెళ్ళి స్పాట్లో ఎంతో విషపూరితమైనటువంటివి అన్నమాట రీసెంట్గా జరిగినవండి ఐ థింక్ నియర్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ బిఫోర్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇన్ టీవీస్ ఛానల్స్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఛానల్స్ హ్యావ్ టెలికాస్టెడ్ దిస్ న్యూస్ కొన్ని డిఫరెంట్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్లో మీరు చూసి ఉండొచ్చు చాలా విశ్వ సర్పం విషపూరితమైనటువంటి పాములండి ఈ ప్రాంతంలో అంటే ఎందుకు ఈ మాటలు చెబుతూ ఉన్నానంటే దేవుని పని కొరకు సమర్పించుకుని ఆత్మలను రక్షించాలని వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి యొక్క జీవితం శ్రమలతో కూడుకున్నది అతడు ఎంతో కష్టపడి శ్రమటో చెమటోచ్చి శ్రమించి ఆత్మను రక్షించే పనిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక సంఘంగా లేదా ఒక కుటుంబంగా బిడ్డను ప్రభు కొరకు పనిపి పనికి పంపించిన నీవు చేయవలసిన పని ఏమిటయా అంటే ప్రార్థించాలి ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థించాలి ఆ వెళ్ళి చేసే పని కొరకు ప్రార్థించాలి ఒక రైతు ఎలాగైతే సిద్ధపరుచుకుంటాడు కోతకు వచ్చిన వారందరికీ ఏం చేయాలండి వాళ్ళు తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళకి కావాల్సినట్లుగా ఆ ఒక పనులు ఏవైతే ఆ పైరు ఏదైతే కోతకు వస్తే సమయంలో వారు పని చేసేటప్పుడు నిజంగానండి మాకు ఒక ఒక ఇది ఉంది ఏమిటంటే అంటే ఆ కోత కోసే వారు ఎంతమంది అన్నా వంటనే కోత అయిపోయే రోజు వారికి అందరికీ కూడా స్వీట్స్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం అంటే ఇదంతా ఏంటాయి అంటే కోత కోయించేటువంటి ఆ వ్యవసాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ రైతుకు తెలుసు ఏమనంటే దాని వెనక ఉన్నటువంటి శ్రమ వీరెంతో శ్రమ పడ్డారు కష్టపడ్డారు నా చేతికి వచ్చిన ఈ పంట వీరు కోత కోయకపోతే ఏమైపోతుంది వ్యర్థమైపోతుంది 
అవన్నీ కూడా పక్షులు పాలైపోతే రాలిపోతాయి పంట చేతికి రాదు కాబట్టి మరి ఆ పంటను కోయించే సమయంలో పనివారి ప్రాధాన్యత ఎంతో ఉంది శ్రమ వారు ఎంతో శ్రమ పడతారు ఆ పంటను కోసే సమయంలో ఆ బిడ్లు ఎంతో శ్రమించేటువంటి వారిగా మన ముందు కనబడుతున్నారు కావున ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనమందరం కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటా అంటే ఏ ప్రైజ్ మస్ట్ బి పెయిడ్ ఫర్ స్పిరిచువల్ హార్వెస్ ప్రేయర్ మస్ట్ బి ఆఫర్డ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ మస్ట్ కమ్ సెకండరీ ఈ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కోత లిటరల్గా ఇప్పుడు నేను మీతో పంచుకున్న విషయాలు సహజంగా పొలములో కోసే కోత కొరకు ఒక వ్యక్తి తీసుకునే జాగ్రత్త ఒక వ్యక్తి పడే శ్రమ రెండోది ఇప్పుడు ఇది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కోత ఏ కోత ఇది ఆత్మల పంట ఆత్మల ఆత్మల పంటను కోతగా కోయబోతున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరందరూ కూడా చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటాయి అంటే ప్రార్థన చేయటం ప్రార్థించటం వెళ్ళే వారి కొరకు పంపే వారి కొరకు వెళ్ళిన వారి కొరకు మీ వంతుగా నేటి కుటుంబం మందు ఈ మాట వింటున్న ఓ క్రైస్తవురా ప్రియ విశ్వాసి ప్రార్థించు వారి నిమిత్తమై ప్రార్థించు శ్రమ పడేవారు వారు వారి కొరకు నీ ప్రార్థన చుట్టూ వారికి ఏమై ఉంటుందంటే ఒక కంచిగా ఉంటుంది మూడవదిగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం గమనించినట్లయితే నెంబర్ త్రీ హార్వెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ దర్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ వై గాడ్ ఎ స్టామ్ మి కమ్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి డన్ క్విక్లీ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు మేక్ హే వైల్ ద సన్ షైన్స్ మూడవదిగా ప్రియులరా ఈ కోత కాలం ముందు ఉన్న మరొక విషయం ఏమిటయ్యా అంటే కోత కోయించే ఆ రైతుకి లేదా కోస్తున్నటువంటి వారికి ముఖ్యంగా ఆ పొలం ఎవరిదైతే అయిద్దో ఆ రైతుకి మనసులో ఓ విధమైన ఆతురత ఒక విధమైనటువంటి తొందరపాటు ఒక విధమైనటువంటి ఆందోళన ఏంటయ్యా అంటే ఒక పక్కేమో ఆరాటం ఏంటి ఎంత ఎంత ఎన్ని బస్తాలు అవుతుందో పంట సరిగ్గా పండిందో లేదో అయ్యో నేను ఇప్పుడు తొందరగా కోత కనుక కోయించకపోతే ఒకవేళ కనుక ఉప్పును వచ్చిందంటే లేదా వర్షం ఎక్కువగా పడిందంటే ఇంత కష్టపడి పండించిన పంట అంతా ఏమైపోతుంది వ్యర్థమైపోద్ది కాబట్టి నేను ఏం చేయాలి ఆ పండిన పంటని సమయానికి కోత కోయించి చక్కగా ఆ పనులు పనులు వేయించి దాన్ని చక్కగా మళ్ళీ వాటిని ఎండబెట్టి అంటే ప్రిల్లరా పనులు తిప్పటం అంటారు కోత కోసిన తర్వాత వాళ్ళు పనులుగా పేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన దీనిని మరలా దాన్ని ఏం చేయాలండి పనులు తిప్పించి సరిగా ఎండిన తర్వాత మరలా వాటిని కుప్పగా వేసి వాటిని నూర్చి ఆ బస్తాల్లోకి ఆ ధాన్యాన్ని ఎత్తి ఇంటికి తెచ్చుకునే వరకే కూడా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ రైతు పరిస్థితి ఎలా ఉండదయ్యా అంటే ఏ టైమ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీలో ఉంటాడు తను తన యొక్క ఆ సమయం తన ఆలోచన తన తలంపు అంతా కూడా ఒక తొందర ఒక ఆందోళన లేదంటే ఒక ఆతురత ఆరాటం ఒక భయం ఇవన్నీ కూడా ప్రియులరా కోతకాలం మందు ఓ రైతు అనుభవిస్తాడు పంటను కూర్చి అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అనేటి ఉదయకాల సమయం మందు మనం కూడా గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ స్పిరిచువల్ హార్వెస్ట్ పేరెంట్స్ బికమ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది చిల్డ్రన్ సండే స్కూల్ టీచర్స్ బికమ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది పీపుల్స్ క్రిస్టియన్స్ బికమ్ కన్సర్న్ అబౌట్ దియర్ నైబర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏం చేయాలయ్యా అంటే ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది కాబట్టి నా పిల్లల భవిష్యత్తు నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వారు ఇంకా రక్షణ పొందలేదు ఇంకా మారు మనసు పొందలేదు అయ్యో ఆయన రాకడలో కనుక నేను ఎత్తబడితే నా బిడ్డలు విడవబడితే ఓ నా భక్తికి అర్థమేముంది కాబట్టి వారిని రక్షించాలి అని తల్లిదండ్రులుగా మీరు మీ పిల్లల రక్షణార్థమై వారిని పంటగా కోసే ఆ విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి మీరు భయ మీరు భయంతో ప్రభునందు భక్తితో శ్రద్ధతో మీరు ఒక రైతు ఎలాగైతే పండిన పంటను ఇంటికి తెచ్చుకునే వారికి కూడా నిద్రపోకుండా నిద్రహారాలు మాని ఆ పంట దగ్గర జాగ్రత్తగా కావలి ఇంటి కాపాడుకుంటాడో అద్విధమైనటువంటి భద్రత ప్రతి తల్లిదండ్రికి ప్రతి సండే స్కూల్ టీచర్కి కూడా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి క్రైస్తవుడికి ప్రతి విశ్వాసకి కూడా తన ఇరుగు పొరుగు వారి నిమిత్తము ఈ విధమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగిన వారముగా ఈ కోత కాలం మనం కలిగిన వారముగా ఉండాలి అని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ 
చెల్లెరా దేవుడు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనాల ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటయా అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ సర్టెన్ థింగ్స్ మార్క్ పీపుల్ హూ ఆర్ కన్సర్న్డ్ ది డోంట్ మిస్ చర్చ్ సర్వీసెస్ ద సీ టు ఇట్ దట్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ద ఇన్వైట్ దర్ నైబర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ద ప్రే యాజ్ నెవర్ బిఫోర్ ఎవరైతే ఈ విధమైనటువంటి శ్రద్ధను ఆసక్తిని ఇది కోత కాలము కోత కోసే పనివారిలో నేను ఒకడిని నా దేవుని కొరకు ఆయన రాజ్యం ఆయన నామ మహిమార్థమై ఆత్మలను రక్షించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది ఒక క్రైస్తవుడి కనుక గుర్తిస్తాడో ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడా అంటే సమయమందు అసమయమందు కూడా దొరికినప్పుడల్లా తనకి సమయం తన ఇరుగు పొరుగు వారిని లేదా తన బంధువులని తనతో స్నేహంగా ఉన్న స్నేహితుల్ని పిలిపించుకుని ఇంటిలో వారితో పాటు ప్రార్థనలో ఉంటాడు కనిపెట్టి వారి రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తారు అవకాశం కోసం చూసి వారి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అక్కరలో ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి నిమిత్తం ప్రార్థించి వారి ఆత్మను ప్రభు సన్నిధికి నడిపించేటువంటి వారిగా ఉంటారు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు ఇప్పుడు వరకు కూడా ప్రకటింపబడినటువంటి ఈ మాటల ద్వారా ఒక్కసారి నీవు నేను మనం మనల్ని పరిశీలన చేసుకుందాం కోత కోసేటువంటి ఆ పనివారు ఆ పనివారిని బట్టి ఆ కోత కోయడానికి వచ్చిన వారు పని చేసి వెళ్లే వారికి కూడా ఓ రైతుకి ఆ టైమ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఉంటున్నట్టుగా నీకు నాకు మన ఆత్మీయత మన ఆత్ మా ఆత్మీయ జీవితంలో మన బిడ్డల పట్ల అటువంటి ఒక యాంగ్జైటీ అనేటువంటిది ఉందా లేదా పరీక్షించుకుందాం నాలుగోదిగా హార్వెస్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ జాయ్ ఐ మీన్ చివరిగా ప్రిలారా మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తాం హార్వెస్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ వెన్ వర్కర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రేట్ డిమాండ్ పనివారి యొక్క అవసరత ఎంతో ఎక్కువ మనకి కోతకాలం ముందు కావాలి పనివారు ఎక్కువ కావాలి రెండవది హార్వెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ ట్రమండస్ ఎక్సర్షన్ కోత కోసేటువంటి ఆ సమయం శ్రమతో కూడుకున్నది కష్టపడే కష్టపడవలసినటువంటి అవసరత ఎక్కువ ఉంది మూడవది హార్వెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంటే కోత కోయించేటువంటి ఆ రైతు పంట ఇంటికి వచ్చేవరకు కూడా ఎక్కడన్నా వర్షం ఎక్కువగా వచ్చి లేదా సునామీ వచ్చి ఈ పంట ఏమన్నా నా చేతికి రాకుండా పోతుందేమో త్వరగా పంటను నేను సమకూర్చుకోవాలి నా ఇంటికి చేర్చుకోవాలి అనే జాగ్రత్త ఒక తొందర ఆతురత అతనిలో ఉన్నట్టుగా ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఆత్మను రక్షించే విషయంలో తన కుటుంబం ముందు ఉన్న రక్షణ పొందని బిడ్డలను గుర్చి అటువంటి ఒక ఆరాటం ఒక తృష్ణ ఉండాలి ప్రిలరా నెంబర్ ఫోర్ హార్వెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ జాయ్ చివరిగా ఎప్పుడైతే ఈ మూడింటి గుండా మూడు అనుభవాల గుండా ఒక వ్యక్తి వస్తాడో ఒక కుటుంబం మందు ఒక క్రైస్తవుడు చివరిగా ఆ కోత కాలం ముందు వచ్చే సంతోషాన్ని కోత తర్వాత కోయించి కోత ముగిసిన తర్వాత అతను పొందుకుంటాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందు నా పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడినటువంటి జీవం కలిగిన మీ మాటలను మా అందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ఫలింపును అనుగ్రహించండి ప్రభువా కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది కానీ కోసే పనివారు కొద్దుగా ఉన్నారయ్యా నాకెందుకు ఈ పని నాది కాదు పాస్టర్ గారిది అనుకుంటూ బ్రతుకుతున్న విశ్వాసులు ఎందరో ఉన్నారు ప్రభువా వారందరితో నేటి ఉదయం మీరు మాట్లాడని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోయినా వెళ్ళేవారిని ప్రోత్సహించి వారికి దేవుడిచ్చిన దానిలో నుండే దేవుని పరిచయ కొరకు విత్తేవారిగా వారిని చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రభు నాకు ఈ బాధ్యత ఉంది ఓ క్రైస్తవుడిగా ఓ విశ్వాసిగా నేను ఓ ఆత్మను దేవుని సన్నిధికి పంటగా కోత కోసి అర్పించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది అని ప్రతి విశ్వాసి నేను ఆయన శిష్యుడిని గుర్తించి నీ మార్గంలో నడిచే కృపనిమ్మని సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకనమని మా రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రేయర్స్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్